வேற்றாகி விண்ணாகி நின்றாய் போற்றி மீளாமை ஆள் என்னை கொண்டாய் போற்றி ஊற்றாகி உள்ளே ஒழிந்தாய் போற்றி ஒவ்வாத சத்தத்து ஒழியே போற்றி ஆற்றாகி அங்கே அமர்ந்தாய் போற்றி ஆறங்க நாள் வேதமானாய் போற்றி காற்றாகி எங்கும் கடந்தாய் போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வேல் வேல் முருகா ஜுவேல் முருகனுக்கரகரோகரா எப்போவுமே சிவபெருமான் சிவபெருமானை வணங்கினோம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்போவுமே ஒரு கம்பீரம் இருக்கும்னு சொல்லுவார் எதுக்கும் பயந்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா எல்லா ரூபங்களாக அவர் இருப்பாராம் வேற்றாகி விண்ணாகி நின்றாய் போற்றி மீளாமே ஆள் என்னை கொண்டாய் போற்றி எவரொருவர் சிவபெருமான பக்தியோட வேண்டாலோ அந்த பக்திக்கு மிச்சின வரம் உடனே வரத்தை அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவர் பரமேஸ்வரன்னு சொல்லுவா அந்த பரமேஸ்வரரை வேண்டுண்டு இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா பேர் நம்ம நிகழ்ச்சி புதியுகம் ராசிபுரன் நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய யூடியூப்பில் கீழே கமெண்ட்ஸ் எழுதுருவா அதே பொன்று பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய ஷேர் பண்ணி விடுறவா ஆன்மீக தகவல் பார்த்துட்டு சார் நான் இதை பண்ண அதை பண்ணேன்னு சொல்லும் பொழுது அது பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குது நிறைய வழிபாடு அவங்க வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்குங்கும் போது அது மனத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குறது சரி நேற்றைய தினத்துக்கு உண்டான கேள்வி என்ன அப்படின்னா தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமி எந்த திசையை பார்த்து இருப்பார்னு கேட்டேன் தட்சிணாமூர்த்தி அது பேர்லேயே இருக்குது தட்சிணா தட்சிண பாகம்னா தெற்கு பாகத்தை பார்த்து தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமி இருப்பார் அதனால் தட்சிணாமூர்த்திக்கு வியாக்கம் வியாக்கம போய் அர்ச்சனை பண்ணிக்கிறது வழிபாடு பண்ணிக்கிறது குரு பார்த்தால் கோடி நன்மைங்கிற மாதிரி குருவுக்கு அதிபதியாக இருக்க கொடுக்கவர் தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமி அதனால் அவர் வேண்டினாலே போதும் நமக்கு எப்போ ஏற்பட்ட துன்பங்களாக இருந்தாலும் போதும் ஞானத்தை அருளக்கூடியவராக இருந்துட்டு இருப்பார் ஆக தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமி தெற்கு திசையை பார்த்துருப்பார் அப்படிங்கிற பதில் சொல்லி இன்றைக்கி ஆன்மீக கேள்வி பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது சுக்கல சதுர்த்தி சங்கடஹர சதுர்த்தி சுக்கல சதுர்த்தினா அது என்ன சுக்கல சதுர்த்தின்னு ஏன் வருது சங்கடஹர சதுர்த்தின்னு ஏன் வந்திருக்கு அதாவது சுக்கல சதுர்த்தி வந்து என்ன வளர் பிரியா தேய் பிரியா சங்கடஹர சதுர்த்தி வளர் பிரியா தேய் பிரியா இதை தான் இன்றைக்கி ஆன்மீக கேள்வி நீங்கள் அழகாக யூடியூப்பில் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க நாளைக்கு இதுக்குண்டான பதில்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறையா பேர் பார்த்துட்டோம்னா நம்மக்கிட்ட படிக்கக்கூடியவ இந்த பக்தியை வந்து பிரச்சாரம் பண்ண சார் இப்போ நான் அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு பெரிய விஷயம் நேற்று நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்துது அந்த கிளாஸ் எடுக்கிற ஆன்லைன் கிளாஸில் அப்போ நான் சொன்ன விஷயம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தில் இருக்கணும்னா நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்த்துட்டேல் அப்படின்னா ஒரு கோயிலை பற்றி நீங்கள் பேசுகிற ஒரு சுவாமியை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறது அந்த சுவாமியை பற்றி பேசும்பொழுது இன்றைக்கி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் அது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவன் அந்த கோயிலுக்கு போவாள் அந்த கோயிலுக்கு போகும்போது நீங்கள் சொன்ன விஷயம் நினப்பு வந்ததுனாலே நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் கோயிலுக்கே போகல ஆனால் நீங்கள் இருந்துருப்பேல் அந்த இடத்துல போய் அவங்க உங்களை நினைப்பாங்க இல்லை அவங்க போகிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு உதாரண காரணமாக இருக்கலாம் அப்போ அவங்க பக்தியோடு சேர்ந்து அவங்க வேண்டுதலோடு சேர்ந்து உங்களுக்கும் அந்த புண்ணியங்கள் வந்து சேருது எப்படி அப்படின்னு பார்த்துட்டேன்னா நீங்கள் அழகாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு விதையை போடுறீல் ஒரு செடியை போடுறீல் அது பார்த்துட்டேன்னா அழகாக அது வந்து வளர்றது அது பழங்களாக கொடுக்கறது அல்லது அந்த செடி கீரையாக இருக்குது உபயோகரமாக இருக்குது இந்த மாதிரி எப்படி பயனுள்ளதாக அமையிறதோ அதே போன்று என்றைக்கு நீங்கள் பக்தி பிரச்சாரம் ஆரம்பிக்கிறதோ அது உங்களுக்கே தெரியாத நீங்கள் ஒரு நன்மையான விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கேல் உங்களுக்கே தெரியாத நன்மையான காரியங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கேல் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அது அவளுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமாச்சு அப்போ அவங்க லைஃப்பில் நடந்தது சொன்னாங்க எங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தால் நான் அப்போ சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்கம்மா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் அம்பாள் கோயில் இருக்கு இல்லையா நான் என் லைஃப்பில் அனுபவிச்சது இந்த மாதிரி ஆன்மீக தகவல் அவர் சொன்னார் வந்து இந்த மாதிரி மாலை போட சொன்னார் என்ன மாலை அப்படின்னு பார்த்தா நெல்லிக்கனி மாலை போட சொன்னார் அம்பாளுக்கு போட சொன்னார் வெள்ளிக்கனி வெள்ளிக்கிழமை அது போட்டதுலேருந்து என் லைஃப்பில் ரொம்ப நன்னாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ இவாளும் அதை பண்ண ஆரம்பித்தா சார் நீங்கள் சொன்னதை அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன் இப்போ அவள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது இப்போ எந்த விஷயம் அவள் ஃபேமிலியில் ஏதோ ஒன்றுனா எங்கிட்ட பகிர்ந்துப்பா பகிர்ந்துப்பானா விஷயத்தை பகிர்ந்துக்க மாட்டா ஏதாவது கேள்வி கேட்பா நான் உடனே யூடியூப்பில் புதியுகத்தோட யூடியூப்பில் பார்த்து நான் வாழ்க்கை அந்த பதில் சொல்லுவேன் சார் இது உண்மையாகவே நடந்துட்டு இருக்கு அந்த உங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு தான் அது பாராட்டுதலை சொல்லணும்னு சொன்னான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பேருக்கு பயனுள்ள தகவல் நம்ம ஆன்மீக தகவல் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரி இன்னைக்கு நாள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி குட்டி ஸ்டோரி ஒரு நபர்
ஸோ இவர் என்ன யோசித்தார் கத்தி கூப்பிட்டோம்னாலும் அவள் வருவா கத்தி கூப்பிடலன்னா இவா கரெக்டாக கத்தி கூப்பிட வைக்க மாட்டேங்கிறாள் என்ன பண்ணுறது இவா வந்து இவாளை எப்படியே கையும் காலமாக பிடிச்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு சரி நம்மவும் கத்தக்கூடாது அதே மாதிரி இவளை பிடிச்சும் கொடுக்கணும் என்ன பண்ணுறதுங்கிறது யோசிச்சாலாம் சரி அவர் என்ன பண்ணுறார் இவா கேட்டால் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருள்லாம் கொடு அப்படின்னு திருடர் கேட்குறான் உடனே அவர் சொன்னாராம் காது கேட்கல சத்தமாக சொல்லுன்னு சொன்னாராம் உடனே உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருளை கொடுன்னு கத்தி கேட்குறாராம் திருப்பியும் காது கேட்கல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுன்னாராம் திருடர் சொன்னாராம் உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருளை கொடு அப்படின்னு கத்தினாராம் கத்ததுக்கு முன்னாடி எழுதி அதை வந்து எழுதி கொடு கேட்க மாட்டேங்குதுன்னா உடனே ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தானா எழுதி உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளை கூட இல்லை என்றால் கொன்று விடுவேன்னு சொல்லிட்டு எழுதி அந்த பேப்பரில் கொடுத்தோம் அதை வாங்கி வச்சுட்டு நேராக வந்து அந்த செயினை பிடிச்சி இவர் இழுத்தாராம் இழுத்தோடனே அய்யோ யோன்னு இவர் கத்த ஆரம்பித்தார் என்னடா அது இவன் தான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லி பக்கத்தில் இருக்க கம்பார்ட்மெண்ட்டில் எல்லோரும் வந்துட்டா போலீஸ்காரன் வந்துட்டு அந்த திருடர்களை பிடித்தார் பிடித்த உடனே இவா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வசதியாக பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் அவனே எழுதி கொடுத்ததையும் வச்சு இவனை கொண்டுச்சு எல்லோரும் பிடிச்சி கொடுத்துட்டான் அப்போ அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் சேர்ந்து பாராட்டினா சார் சமயோஜித யோசனை அந்த சமயோஜித புத்தி உங்களுக்கு எப்படி வேலை செஞ்சுது வேற ஒருத்தர் வந்து எல்லாத்தையும் கழட்டி கொடுத்துருப்பா சரி நமக்கு என்ன வம்புன்னு போயிருப்பான் அவன் இல்லாமல் இருந்தாலும் கொண்டுட்டு போயிருப்பான் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக சேவ் பண்ணேல் ஏன்னா உங்களோட விடமாட்டான் வேற ஒருத்தனையும் போய் பிடிப்பான் ஆனால் நீங்கள் அழகாக அவனை பிடிச்சி கொடுத்தல ஒரு பெரிய விஷயம்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்துட்டோம்னா சமயோஜித யோசனை சமயோஜித புத்தி இருந்ததுன்னா எதையுமே சாதிக்க முடியுங்கிற உதாரண கதையோட சரி இன்றைக்கி நாள் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பதினான்கு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபது சார்வரி வருஷம் ஆணி மாதம் முப்பதாம் திருநாள் செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய நட்சத்திரம் அஸ்வினி மதியம் இரண்டு மணி நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் வரை பின்பு பரணி இன்றைய திதி நவமி இரவு எட்டு மணி இருபத்தி மூன்று நிமிடம் வரை பின்பு தசமி சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் ஹஸ்தம் சித்திரை கண்ணி புலா நல்ல நேரம் காலை ஏழு நாற்பத்தைந்து மணி முதல் எட்டு நாற்பத்தைந்து மணி வரை ராகு காலம் மதியம் மூன்று மணி முதல் நான்கு முப்பது மணி வரை யமகண்டம் காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்து முப்பது மணி வரை இன்னைக்கு அஸ்வினி நட்சத்திரம் மத்தியானத்துக்கு மேலே பார்த்துட்டு அப்படின்னா பரணி நட்சத்திரம் இருக்கு நட்சத்திர பிறந்த நாள் கொண்டாடுறதா தேதி பிறந்த நாள் கொண்டாடுறவாளுக்கு பகவானுடைய பூர்ணமான அனுகிரகத்தில் எல்லா விதமான காரியங்களும் அவங்களுக்கு வெற்றி ஆகணும்னு வேண்டி புது யுகம் ராசிபல் நிகழ்ச்சியின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு சரி இன்றைய நாள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து பன்னிரெண்டு ராசி அதற்குண்டான பலாவலன்களை பார்க்க போகிறோம் மேஷராசி என்பர்களை ஒரு விஷயத்தை நம்பி பண்ணும்போது அதில் கொஞ்சம் யோசனை வாழ் நம்பலாமா வேண்டாமா பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது சரி அதே மாதிரி பணம் போடும்போது சரி அதே மாதிரி ஒரு பொருள் கொடுக்கும்போது சரி இதை கொடுத்தா அவள் திருப்பி கொடுப்பாளாங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஏன்னா அது உங்களுக்கு உண்டான பொருள் அதை திருப்பி அவள் திருப்பி அழகாக அதே மாதிரி கொடுப்பாளா இல்லை கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஆயிடுத்துன்னு என்ன பண்ணுறது அதனால் அந்த மாதிரி கவனம் என்பது தேவை அதேமாதிரி பொருட்கள் வைக்கும்போது கவனம் என்பது தேவை ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் கவனமாக பார்த்துட்டு இல்லைனா எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இருக்காது விடாமுயற்சி நிச்சயம் உங்களுக்கு வெற்றி பெறத்துக்குண்டான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் சில நேரம் பயந்ததெல்லாம் ஒன்றும் பயப்படவே வேண்டாம் எல்லா காரியமும் உங்களுக்கு அமோகமாக தைரியமாக நல்லபடியாக நடக்கிறதுக்குண்டான சூழ்நிலைகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் படிப்பின் மேல் ஆர்வம் கொண்டு மேலே படிக்கணும் படிக்கணும் படிக்கணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்குள்ளே இன்னும் தூண்டி வரக்கூடியதாக இருக்கும் இன்றைய தினத்தில் ஒரு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்து வேறொரு வியாபாரம் சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனைகள் நிறையா கூடி வரும் வேலை வாய்ப்பு இல்லாதவாளுக்கு புதிய வேலைகள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இன்றைய தினத்துக்குண்டான அதிர்ஷ்டமான இன ஆறு நிறம் வெண்மை வழிபாட்டுக்குண்டான தெய்வம் குலதெய்வ வழிபாடு வெற்றி வழிபாடு ரிஷபராசி என்பர்களே சில காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு சாதகமாக நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இருக்கும் பதவி எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கா பதவியும் இடம் ஆற்றத்துக்குண்டான வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் காலையில் எட்டுலேருந்து பத்து மணிக்குள்ளே தொழில் வேலை வாய்ப்புக்காக இன்டர்வியூக்காக அட்டன் பண்ணக்கூடியவா இல்லை இன்டர்வியூக்காக ஆன்லைன் சம்மந்தமாக பதிவு பண்ணக்கூடியவா இமெயில் அனுப்புகிறவா இல்லை ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கைலாம் நிச்சயம் கை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சார் நான் படிச்சுட்டேன் மேலே டாக்டரேட் பண்ணணும் ஆராய்ச்சி கல்வி பண்ணணும் ரீசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதை ரெகக்னைஸ் தான் எனக்கு வந்து அதற்குண்டான விஷயத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் அரசாங்கத்தின் மூலமான எதிர்பார்த்தவாளுக்கு நிச்சயம் அது கை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருந்துட்டு இருக்கு பெற்றவா மூலமான நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும் திருமணம் ஆகாத வாழ்க்கு திருமண விஷயங்கள்லாம் காதலைக்கும் இன்றைய தினத்துக்கு உண்டான அதிர்ஷ்டமான என் இரண்டு நிறம் வெண்மை வழிபாட்டுக்குண்டான தெய்
பர்சனாகவே வச்சுட்டு பொது பொதுவான விஷயத்துக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் நிச்சயம் நல்ல பலன்கள் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தீரும் ரொம்ப நாள் பேசாதவா கொஞ்சம் பேசிப்பா இன்றைய தினத்துக்கு உண்டான அதிர்ஷ்டமான எண் எட்டு நிலம் கரு நீளம் வழிபாட்டுக்குண்டான தெய்வன் தன்வந்திரி பகவான் வழிபாடு வெற்றி வழிபாடு கடகராசி என்பர்களே லாபங்கள் கூடி வரத்துக்கு உண்டான நல்ல நாளாக இன்றைய தினம் உண்டு நாலிலிருந்து ஆறு மணிக்குள்ள சில காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு வெற்றிகரமாக நடக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் பணம் பொருளாதாரங்கள் கூடி வரும் தந்தையார் மூலியமாக நல்ல செய்திகள் இருக்கும் யாருக்கா உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னால் அப்பப்போ ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் உங்களுக்கே சின்ன மாற்றம் வந்தால் கூட அப்பப்போ யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் கவலையே பட வேண்டாம் நிறைய யோகா தியானம் அதே மாதிரி அரசாங்கம் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் கடைபிடிக்கிற நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டுருக்கும் கடன் விஷயத்தில் கவனம் என்பது தேவை சரியான நேரத்தில் சரியான பணம் வந்து அடைக்கிறோமா திருப்பி அதை மறந்துவிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நிறையா பணம் கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும் அந்த பெனால்ட்டி எல்லாம் கட்டாமல் பார்த்து பண்ணிக்கிறது நல்லது பேங்க் சம்மந்தமான வேலைகள்லாம் எடுத்து பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கோம் மனசில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்போ ஒர்க்கிங் டே இருக்கோ அதெல்லாம் முழுசாக முடிக்கிறதுக்குண்டான விஷயங்கள்லாம் இருக்கணும் உங்களுக்கு உண்டான விட்டு போன காரியத்தெல்லாம் இன்றைக்கி மனசில் நிறைய யோசித்து வச்சுப்பேன் இன்றைய தினத்துக்கு உண்டான அதிர்ஷ்டமான எண் ஒன்று நிறம் ஆரஞ்சு வழிபாட்டுக்குண்டான தெய்வ மகாலட்சுமி வழிபாடு வெற்றி வழிபாடு சிம்மராசி என்பர்களை நண்பர்கள் நண்பர்கள் மூலமாக அமோகமான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் பன்னிரெண்டுலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ள விடாமுயற்சி உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டுருக்கு தாயாருக்கு சில சில விஷயங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எடுத்து பண்ணணும் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்கி பண்ணக்கூடிய தினமாக இன்றைய தினம் உண்டு சில பேர் கெட்டது சொன்ன வாழ்லாம் திருப்பி உங்கள்கிட்ட நல்லவர்களாக நல்லா பேசக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது எதிரி நண்பரும் நண்பர் எதிரியும் என்று வேணா ஆகலாங்கிற மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் அப்படியே மாறுபடக்கூடிய சூழ்நிலைகள் நிறையா இருந்துட்டுருக்கும் மரம் சம்மந்தமான எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமாக ஏசி சம்மந்தமாக காலேஜ் வச்சுருக்கவா அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுட்டு இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் இனி ஒரு புதிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனைகள் மனசில் தோணக்கூடியதாக இருக்கும் பணத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணணும் இல்லை பணம் யார்ட்டையாக கொடுத்துட்டோம் வெயிட் பண்ணணும் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவாளுக்கு அதுக்கு உண்டான முயற்சி எடுத்துலனா சற்று நடக்கும் இன்றைய தினத்துக்கு உண்டான அதிர்ஷ்டமான எண் மூன்று தினம் மஞ்சள் வழிபாட்டுக்குண்டான தெய்வம் குரு வழிபாடு சித்தர்கள் வழிபாடு அமோக பலன்களை தரும் அற்புத வழிபாடு கண்ணிராசி என்பர்களே அப்பப்போ சில சில தடங்கள்கள் வரும் எப்பவுமே தடங்கள் வர விஷயத்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தள்ளி வச்சு விட்டலனா பிரச்சனை கிடையாது அதே மாதிரி அஸ்த நட்சத்திரம் சித்திர நட்சத்திரத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கை இன்றைக்கி சற்று கவனம் என்பது தேவை சில நேரங்கள் எடுத்த விஷயங்கள்லாம் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எந்த நேரமானாலும் பரவாயில்லன்னு பண்ண காரியங்கள்லாம் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு நாள் கழித்து பண்ணிக்கிறது நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்துருக்கும் பரீட்சை காப்பிடிக்கிறது சில டிஸ்டபன்ஸ் வந்ததுன்னா அதனால் நான் அப்படியே விட்டுருவேன்னு சொல்லிட்டு தடங்கள் பண்ணுது அது மாதிரி எடுவே இருக்காங்க திடீர் முடிவுகளை எடுக்காமல் நிதானமாக சிந்தித்து செயல்பட்டலனா உங்களுக்கு அமோகமான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்துருக்கும் சில நபர்கள் உங்களை எதிர்த்து பேசுவா அல்லது உங்களை கிண்டல் கேள்வி பண்ணி பேசுவா இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுருங்க இல்லைனா காதிலேயே வாங்க வேண்டாம் இன்றைய தினத்தில் இறைவனுடைய நாமம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைய தினத்துக்கு உண்டான அதிர்ஷ்டமான என் ஒன்பது நம் ராமர் பச்சை வழிபாட்டுக்குண்டான தெய்வம் மீனாட்சி அம்பாள் வழிபாடு அமோக பலன்களை தரும் வழிபாடு துளாராசி என்பர்களை மகிழ்ச்சிகரமான சித்திர நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு சின்ன சின்ன டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கும் மற்றபடி விசா நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு நல்ல பலன்கள் கூடி வரக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் மனசில் எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் அதெல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும் நடக்கணும் நடக்கணுங்கிற சிந்தனை நமக்காக இல்லை நம்ம குழந்தைகளுக்காக நம்ம குடும்பத்துக்காக தாயாருக்காக தந்தையாருக்காக பிறர் முன்னாடி நம்ம ஜெயித்து காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கும் மனசில் ஏதாவது ஒன்று போட்டு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தால் பயந்துட்டு இருந்தால் அதை விட்டுருங்க ஒன்றுமே நடக்க போகிறதுல இறைவன் இருக்கார் காப்பாற்றுவார் எல்லா விஷயங்களும் இதுவும் கடந்து போகக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கும் இன்றைய தினத்தில் துளாராசி அன்பர்கள் பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஏதாவது ஒன்று புதுசாக பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவாளுக்கு பார்த்து இது நம்மளால் பண்ண முடியுமா முடியாதங்கிறத யோசித்து பண்ணிக்கிறது நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இன்றைய தினத்துக்குண்டான அதிர்ஷ்டமான என் இரண்டு நிறம் வெண்மை வழிபாட்டுக்குண்டான தெய்வம் விநாயகப் பெருமான் வழிபாடு தன்வந்திரி வழிபாடு வெற்றி வழிபாடு ரிச்சிராசி என்பர்கள் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தாமதமாக பண்ணுவேன் அப்போ இப்போ கூட இருக்கிறவாள்லாம் ஏன் இன்றைக்கி இப்படி பண்ணுற நல்லா தானே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வேகமாக தானே இருந்திருந்தேன் ஏன் இப்படி யோசிக்கிற அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் கேட்பாள் இருப்பினும் நீங்கள் அதை சரிவர செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பேன் அதேமாரி சகோதர சகோதரிக்கும் உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் அதாவது நான் பணம் கொடுக்க
சில நபர்கள் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நெகட்டிவ் எனர்ஜியோடு நம்ம கிட்டே பேசும்போது அதே கன்வே பண்ணி நம்ம வீட்லேயும் பேசுவோம் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது நிச்சயமாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருந்துட்டு இருக்குது வேலை வாய்ப்பில் இடமாற்றம் நல்ல தன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கும் யாராவது ரொம்ப நம்பி இருந்து அவள் ஏமாத்தினா மனசில் ஆகாது இன்றைய தினத்துக்கு உண்டான அதிர்ஷ்டமான எண் ஒன்று நிறம் பல வர்ணனிடம் வழிபாட்டுக்குண்டான தெய்வம் நவக்கிரக வழிபாடு வெற்றி வழிபாடு மகரராசி என்பர்களை வரவுகள் கூடி வரத்துக்குண்டான நல்ல நாள் ஒரு விஷயங்களில் மனசார கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அதில் நீங்கள் ஜெயிச்சுட்டு வந்துடுவேன் அந்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற வரைக்கும் தான் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வர வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை அதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலனா அந்த காரியத்தை ஜெயிக்க விட மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் சில நேரம் உடம்பு படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் சில நேரம் நன்னா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் நமக்கே தெரிய மாட்டேங்கிறது இப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் அதனால் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் என்பது தேவை நிறையா படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனைகள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த படிப்பேன் அதே மாதிரி சுவாமியினுடைய நாமத்தை சொல்லும்போது மனசில் திருப்தி இருக்கும் தியானம் யோகா பண்ணும்போது இன்னொரு தெளிவுகள் கிடைக்கும் மாரராசி என்பர்கள் பொலிட்டிக்கலாக இருந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை நல்ல முன்னேற்றங்கள் உண்டு புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும் இன்றைய தினத்துக்கு உண்டான அதிர்ஷ்டமான எண் நான்கு என்ன பல வருணம் என்ன வழிபாட்டுக்குண்டான தெய்வம் விநாயக பெருமான் வழிபாடு முருகப்பெருமான் வழிபாடு வெற்றி வழிபாடு கும்பராசி என்பர்களே நிறைய விஷயங்களில் பார்த்துட்டோம்னா எதை எடுத்தாலும் ஒரு சிக்கல் வந்துட்டே இருக்குப்பா இதை எடுத்தோம்னா அதில் ஒரு பிரச்சனை இதை எடுத்தால் அதில் ஒரு பிரச்சனை இதை எடுத்தால் அதில் ஒரு பிரச்சனை எல்லா விஷயங்களும் திடீர் திடீர்னு சொல்லும்போது இந்த பிரச்சனையை தாண்டி தான் வரண மாட்டிருக்கேன் சரி நம்மளுடைய குணாதிசயங்களுக்கு சரி தான் நம்ம எப்போவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு செயல்படுறோம் ஆனால் இதையும் தாண்டி வருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனைக்குள்ளே நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப அழகாக போயிடுவேன் அதனால் எல்லா காரியங்களும் உங்களுக்கு அமோகமாக நடக்கிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் பெற முடியாதாக இருக்கும் விடாதிருந்த பிரச்சனைகள்லாம் உங்களை விட்டு போகும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இறைவன் வழிபாடும் உங்களுக்கு எப்போவுமே திருப்தி தரும் ரொம்ப நாளாக வழிபட்டுன்னு இருந்தேன் சார் இப்போ வழிபடுறது இல்லை அதை விட்டுவிட்டோம் என்னமோ மனசு இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் திருப்பி எடுத்து பண்ணலனாலே போதும் உங்களுக்கு எல்லா காரியங்களும் அமோகமான வெற்றி உண்டு சில நேரங்கள் சில பேர் உங்ககிட்ட பேசுவா பின்னாடி போய் வேறு மாதிரி பேசுவா அதனால் யார்ட்டையும் சில விஷயங்களை எடுத்து அழகாக சொல்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் இருக்கிற ரகசியத்தை சொல்கிறது அறவே தவறு இது தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் சீக்கிரமாக வெளியில் தெரிஞ்சிடும் அதனால் அதில் கவனம் என்பது தேவை இன்றைய தினத்துக்கு உண்டான அதிர்ஷ்டமான எண் ஒன்று என்ன பல வரணும் என்ன வழிபாட்டுக்குண்டான தெய்வம் விநாயக பெருமான் வழிபாடு குலதெய்வ வழிபாடு வெற்றி வழிபாடு மீனராசி என்பர்களே சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம நம்ம எடுத்து சாதிச்சிட்டோம் ஒரு காற்று சாதிச்சோம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துப்போம்ப்பா அப்படின்னு நினைப்ப முடியாது அதனால் இன்றைக்கி அசதிகள் இருந்துட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக பிரித்து மற்ற வாழை கொடுத்துட்டு அதை அழகாக ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அது மேனேஜ் பண்ணாலே நிச்சயம் உங்களுக்கு பண வரவுகள் கூடி வரும் புதிய பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் நிறையா நண்பர்கள் நண்பர்கள் மூலமாக காரிய சாதிகள் ஒரு விஷயம் வாக்கு கொடுக்குறோம் அதை வாக்கு கொடுக்கும்போது கவனம் என்பது தேவை ஏன்னா டப்புன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நடக்கலைன்னா அது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து செயல்படுறது நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் வேல் வழிபாடு எப்போவுமே உங்களுக்கு துணை நிற்கும் அதனால் இன்றைய தினத்தில் வேல் வழிபாடு பண்ணுங்கள் நிச்சயம் நல்ல பலன்கள் உண்டு அதிர்ஷ்டமான எண் மூன்று நிற மஞ்சள் வழிபாடு வேல் வழிபாடு வேல் வழிபாடு எல்லா காரியத்திலும் வெற்றி வழிபாடு பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்குண்டான பலாபலன்கள் பார்த்தோம் அடுத்தது ஆன்மீக தகவல் இன்றைக்கி நம்ம ஆன்மீக தகவலில் பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா குபேர வழிபாடு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி குபேரர் படம் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மகாலட்சுமியினுடைய படத்தை வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மகாலட்சுமியுடைய மந்திரமும் இதில் சேர்ந்து வந்துட்டுருக்கு அதனால் குபேர பகவான மனசு நினச்சிக்கோ ஃபஸ்ட்டு பிள்ளையாரை வேண்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மகாலட்சுமியை நினச்சிக்கோங்க குபேர பகவான் நினச்சிக்கோங்க குங்குமத்தில் எடுத்து அர்ச்சனை பண்ணிக்கிறது நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் இந்த மந்திரம் சொல்ல சொல்ல ரொம்ப விசேஷம் பதினாறு முறை இந்த மந்திரத்தை சொன்னேன்னா உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கும் ஓம் மகாலட்சுமி நிவாச புபே நமக ஓம் பத்ம நிதீஷாய நமக இந்த மந்திரத்தை நம்ம சொல்லிக்கிறது நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் குங்குமத்தினால் அர்ச்சனை பண்ணி இந்த குங்குமத்தை எடுத்து நெத்தியில் வச்சுக்கிறது விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்துருக்கும் குழந்தைகளுக்கு கிட்டு விடுறது கணவர் கிட்டு விடுறது கணவர் வந்து மனைவி கிட்டு விடுறதும் தாயார் வந்து மகனுக்கு கிட்டு விடுறதும் மகளுக்கு கிட்டு விடுறதும் ரொம்ப விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த குபேர மந்திரம் சொல்ல மகாலட்சுமி மந்திரம் சொல்ல செல்வங்கள் அதிகரிக்கும் பண வரவுகள் கூடி வரும் கடன் தொல்லைகள் தீரும் மனசில் ஒரு நிம்மதி கொடுவோம் பணத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும் இது வந்து ஒரு தடவை ரெண்டு